谢太太那边现在发生点变化，她跟她先生有可能会一起来参加我们节目。你看你要不要来？如果要来的话，我开车去接你。今天可能不行了，我有重要的事儿要去做。好、啊，那没事，嗯、呃，你先忙，嗯。嗯，头。呃，我跟毛爸都已经说好了，不管他现在有多忙，必须推掉所有的工作，马上立刻进入状态，配合我们做节目。他同意了？必须得同意呀、啊！他儿子都闹成那样了，他能不松口吗？他本来这次就他们一推通知司机，让他在楼楼下等我。好的，小刘，哎，抓紧啊，抓紧。哎、把该带的带上。关上门出去啊。有人带着瞭望出去了，好像是，带着他一个人出去了。去哪儿呀？那我就不知道了。行了，你赶紧把这些给做完吧。你也跟人家瞭望学学，你看人家多精啊。我昨晚没睡好，颜色不大好，腮红可以稍微重一点。其实已经挺重的了，我只是选了一个不太显的颜色，好素雅一点。哎，我跟你说啊，我怎么着也算是有头有脸的人。我上电视有的话能说，有的话不能说。我又不傻瓜。你别什么事儿都往外说，脸面，脸面。呃，二位准备好了吗？可以了。OK 哈，好，谢谢，辛苦啊。今儿廖律师不来啊？我有很重要的事儿。可惜了，今天这场好戏他不能陪我一块儿看了。你别在这看热闹了，赶紧去准备。放心放心。怎么样，二位准备好没？准备好了。马上继续调试好以后呢，我们争取一口气给他录完，尽量不要中途停下来，好吗？那赶紧开始吧，还有事儿呢。小廖律师掌握了一些新的情况，嗯，啊，我特意把他带过来，跟你说，看看能不能对谈判有所帮助。哎呀，不着急啊，喝口茶，慢慢说。谢谢李总，我最近了解了一些情况，钱沟村电镀厂的包装膜是由一家本地的大海材料包装有限公司提供的，这家公司的法人代表兼总经理是我的同学刘大海。这个名字没听过，是个小厂是吗？嗯，小的不能再小了。啊，以前几年也是惨淡经营，可是啊，这两年营业额爆发式增长。因为马科，因为他们俩是高中的校友，一年前嗯，他们又重新相遇。嗯，来吧，哎，也也还是让廖律师跟你说。啊，那我就简单跟您说吧。嗯，前几天呢。这刘大海就约我说一起吃个饭，就所谓的同学会呢，其实也就我们三个人。马克对你还不死心？对。这刘大海那天表现的异常的兴奋
，说话呢也没有避讳我。然后我听到他在打电话，是他手下告诉他的，说上个月包装膜的费用三百八十万，全部都已经结清了。一个月三百八十万的货款。你知道刘大海之前让我帮他审过合同，所以他们公司的产品还有价格我是很熟悉的。你想一个月三百八十万的包装膜，那李总，你知道这意味着什么吗？这就意味着钱欧川电路厂的实际出货量要远远高于他们报表上的数字。钱沟村电路厂对于工业污水排量是否合格这个事儿我还没清楚，但是。如果他们按照自己的实际报表来报税的话，如果是按照实际报表上的数字去报税的话，那马克就涉嫌偷税逃税，这比往地下水层排污水要好查多了。马克在排污这件事情上面设下了重重的防护，但是财务报表跟报税的问题，可能没那么好掩盖吧。咱们可以重开跟马克的谈判了。如果咱们突然改变突破口，那马克一定会措手不及。哎呀，廖律师，感谢你帮我解决了一个大问题。现在我更头痛了，我不知道怎么感谢你。李总，你过奖了，这是我应该做的。要不这样吧，呃，今天晚上我做东啊，你必须来，而且呢，你是主宾。您作陪，嗯，没问题。而且，我还知道一个人，他如果知道你在的话，他肯定会来。啊，谢谢领导的款待。我呢，电视台那边还有事儿，所以呢，我就不去了。哦，呃，小廖现在代表我们律所，是电视台节目的顾问嘉宾。电视台，是阳光的好好说话吗？对啊。所以你现在是他的搭档。是的，那我还记。小廖律师真的是个人才，律所可得好好重点培养。这你放心，廖律师是我们官市最优秀的年轻律师。今天算是领导们的表彰大会吗？谢谢领导，我会继续努力的。刚开始在家带毛毛的时候，我是挺不适应的，毕竟家里没个男人，很多事情做起来都不是很方便。后来时间长了，我也就慢慢习惯了。毕竟我们要好好养毛毛，我先生也是在为我们这个家挣钱。这可能就是我的命吧，毛毛是我最大的精神支柱。有了毛毛。我觉得家里有没有丈夫，也没有想象中那么难过了。哎，你这话什么意思啊？是我对不起这个家了。我得挣钱呀，男人是不是得有事业会挣钱，做家庭顶梁柱？我不出去拼，你跟毛毛在家喝西北风啊？那我在家就不辛苦吗？你是怎么对我的呢？你只要一下班回到家，没口热饭，你就会说我一天天的都在家干嘛，连个饭都不会做。我每次问你要家用的时候，你就会说我只会要钱。毛毛成绩只要一下降，你就会说我你会不会教育孩子，有没有把心思放在孩子身上？你怎么就知道哭啊？哎，我说你在家这么愧疚罢了，你在外边能不能别这样？这录节目呢，丢人不丢人？毛毛妈妈，如果你想哭的话，就彻底哭出来吧，宣泄一下也好，我们等你。我打车挺方便的，还让您亲自送我呀。不不不不不，对于官氏律所的英雄，我当然要亲自护送。哎呀，今天是多亏了你呀、啊，要不然两边谈判陷入僵局，咱们的工作也无法继续。其
其实就是碰巧吧。你你要叫他小心吧，那个马可不是好惹的，啊，既然是刘大海那边出了纰漏，那他就应该能猜到，这事儿和你无关，啊，而他又一直追求你而不得，你你你你要保护好自己。主任，这事儿既然我说出来了，我就不怕。好在刘大海找我的时候呢，只是帮忙的性质，所以并没有正式构成了委托关系，那么也就不存在什么律师和当事人之间的保密协议了。刘光老师，我可以了。好，那我们继续。毛毛爸爸。您一直说您很忙，每天要后半夜才回家。那想必等你回家以后，毛毛每天都已经睡下了吧？我这也是没办法。阳光老师，我是做股票的，我晚上要等美股开盘呀、啊。嗯，等开盘一定要在公司等吗？对啊，家里是没电脑、没网络吗？谁知道你在外面干些什么？我真懒得跟你多说话。阳光老师，我也想晚上回家看看。我这一回家就老婆叫孩子哭的，您让我怎么工作？什么意思？还是我跟孩子影响你工作了？咱俩当初是不是说好了，我出去挣钱，你在家看孩子？这毛毛从小到大一年得花多少钱？上学、请家教、学英语、学奥数，这花钱就跟流水一样，我不出去拼行吗？啊！你能不能别这么哭哭啼啼的？你整的整个家庭压力都很大，尤其是毛毛。你让毛毛天天面对一个这样的妈妈，你让她怎么想？我知道，都是我的错。张伟老师说，母亲是孩子力量的源泉，我是要让自己坚强起来。毛毛爸爸，你和你太太约定，你在外面挣钱，他在家里带孩子，也就是说，你完全都不用管孩子，只负责挣钱，给家里花就可以了，是吧？当初她怀孕的时候，我们就说好，我在外面挣钱，她在家负责看孩子。那你觉得毛毛妈妈在家里把孩子带的如何呢？如何？我老婆一个名校毕业的才女，放在家里带孩子带的人仰马翻的。这孩子都逃学了，名校毕业和把孩子带好，这两者之间有必然的联系吗？又或是说，你觉得带孩子本身是一件非常容易的事儿？带孩子可能也挺辛苦的。来，我们看一下大屏幕，这里有一个清单，记录着你太太每天的生活。我想知道你有辅导过毛毛写作业吗？小学一年级的时候辅导过一次，他说比股市熔断的时候还崩溃，后来就再也没有辅导过。这件让你觉得非常崩溃的事情，你太太每天晚上都在经历着。你在外面挣钱，她在家里养孩子，看似没有错，但是你忘了，你们俩并不是合同的双方，你们俩是夫妻，孩子是你们的。必要的陪伴，也是一个父亲应尽的责任，难道不是吗？我也想陪着他。这毛毛是我儿子，可是这一天就二十四个小时，我陪着毛毛
。钱呢？钱从哪儿来？据我所知，毛毛妈妈以前也是很高的学历啊，之前在的单位很不错。如果一直这么发展下去的话，现在也应该是公司的中层，收入也会不比你差。那好，我们试想一下，如果现在我们调一个个，你在家里带孩子，然后让你太太出去上班，每天累得要死要活的，你愿不愿意？我也愿意在公司加班到半夜，回家倒头就睡。也不用担心孩子成绩下降了会怎么样。我什么时候回家倒头就睡了？我还得担心第二天的市场行情呢。毛毛爸爸，你还没有回答我的问题，你愿不愿意？我很好奇啊，当初你们刚有毛毛的时候，决定了。让妈妈留在家里边带孩子，你就在外面工作，这个主意谁想的？我生了毛毛以后，我们俩的父母都来帮忙带过孩子，可是老人的教育理念我没有办法认同，所以我跟我先生商量，我在家带孩子。他当时说，这是我自己决定的，以后就不能后悔。毛毛爸爸，你刚才一直在埋怨毛毛妈妈像个怨妇似的，让她别再哭了。但是你又知不知道，我作为一个旁观者，从我这看过去，你又何尝不像是一个怨妇呢？从节目录制到现在，你一直在抱怨，不停的在抱怨，抱怨你的压力有多大。我想说，你们的家庭，不论是经济收入、学历、社会地位。都算是不错的了，可以说是中层以上。如果你都会觉得压力大到晚上回不了家，那我想请问，这个社会上有多少的家庭比你们还要差？他们每天要怎么生活？你的这份压力到底是公司给予你的、领导给予你的，还是你的家人给予你的，又或是？你自己给予你自己的呢？要知道，起码你们现在都还健康，你们一家三口都还健康，这已经是很多家庭企及不来的幸福了。难道仅仅这一点不够你们去珍惜、去感恩吗？为什么还要天天的那么抱怨？你们看似有不可调和的矛盾，所以来到我们的节目现场。希望解决问题，但是在我看来，你们是很相似的一对人，真是不是一家人不进一家门呢、啊。你们最相似的一点，就是对于孩子的教育问题上。起初，毛毛妈妈给孩子安排了那么多的课余作业，把毛毛压得喘不过气来。我认为，只是妈妈对孩子的一种希望。毛毛的爸爸并不知情，但是看来我想错了。毛毛爸爸，你可能觉得还不够吧？你知不知道你是帮凶啊？望子成龙的家长往往都不是龙，所以才把自己未完成的心愿或者是未达到的高度转嫁到自己孩子的身上。你没有想过孩子的想法吗？咱们再退一步说，你们给毛毛安排的学习计划，安排的所有的这一系列的道路，难道就是通往成功的捷径吗？如果这条路真的是捷径，我相信你们早就是成功人士了。起码，在我遇到的所有成功人士当中，除了能力以外，最重要的一个因素，就是他们都具备完整的人格。在这一点上，你们做的如何呢？成天的谩骂、指责、互相猜忌、抱怨，在这样的环境当中，我说实话，我都会觉得很压抑、很喘不过气来。何况是一个九岁的孩子呢？我
会希望你们好好想一想。你们继续。是我错了，是我对不起孩子。我以后不会再这么逼毛毛。老公，我没照顾好孩子，对不起。是咱们两个错，我们都对不起孩子。我们是应该给孩子道歉。我们也得好好规划一下咱们以后的生活。阳光老师，咱这个节目还要多久录啊？我今天想去接孩子放学。哼哼，我们丁导演已经把毛毛接过来了。阳光叔叔送你的礼物，给你爸爸妈妈保管，好不好？这个 U 盘里呢，记录着今天录制的所有内容，并且不会有其他人看见，因为我们今天这期节目不打算在电视台播。为什么？毛毛现在还小，如果你们家的事情被曝光了，将来就不会过安稳的日子。再说了，他这个案子嘛，对于其他的小朋友来说，也不存在什么正确引导的问题。妈妈，以后呢，如果爸爸妈妈再吵架的话，咱们就把这个 U 盘放到电视里看一看，让他们都坐下来，好好的沟通沟通。你自己也做一个小小的调解员，好不好？谢谢叔叔。杨光老师，你看我，真是太感谢你了。哎，太感谢了，不用那么客气，咱们做的一切都是为了毛毛。那我们就先回去了。哎，好，你们慢走。叔叔再见，再叔叔再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，这个节目太温暖了，真没想到好好说话还有这种打开方式。这也是我们这个节目最开始的初衷啊。如果毛毛从此获得了一个幸福的家庭，那他的人生也改变了。毛毛家里边的问题不是一期节目就可以改变的，但是对于他们来说，只要为了毛毛好，也没有什么是不可以商量的。你说。如果两个人在一起，为了孩子勉强不吵架也不离婚，他们的生活是会过得很痛苦。我觉得那要看你怎么定义快乐，怎么定义痛苦。我相信只要毛毛是快乐的，那他们夫妻俩也就是快乐。哎，对了，你不说忙吗？怎么今天突然有时间过来？我忙完了，就来看看你、啊。嗯，那既然有时间，晚上一块吃饭。又吃饭？那不补偿一下昨天吗？这样吧，地方呢我来选，我们找一个都不用回去换衣服的地方。
，吃吧。这伙食水平下降的真的有点快啊！昨天还是晚宴，今天改汉堡了。没这么吃过的。上个礼拜刚吃的汉堡，但是没有广场舞看。怎么突然想起来，让我来这里看广场舞啊？我们两个人的职业，其实给我们造成的压力蛮大的，所以今天呢，就来看看广场舞，看看老百姓是怎么生活。你看他们也没有什么压力，每天就活得很快乐，值得我们学习。怎么不吃啊？没什么胃口。今天早上，苏晶晶跟罗秀走了。他跟我说了，今天他很年轻，年轻的女孩不顾一切去追求自己的快乐和爱情，我觉得这是对的。什么年龄就干什么年龄的事儿，你们越管他。他就越怕你。说真的，有的时候啊，我挺羡慕他的。像他这个年龄段的女孩，做事情不用想太多的后果，可以为了自己喜欢的事情一往无前。这种勇气，他有，我没有。你跟他不一样。你是能者，你要做常人不能做的事儿，所以你也要背负常人不能背负的压力。你们是不同的。不说这个，说说你啊。从今天早上到现在，一直都是兴师重重的。你今天把我叫到这里来，绝对不会只看广场舞那么简单吧？我知道你心里有事儿，嗯，是这样啊。我解决自己的问题呢，可能是解决不了，但是我调解别人的问题可是有一套。如果你相信我，我愿意帮你分担。谢谢。但有些事情他是分担不了的。我想有时候啊，就什么都别做，什么也别说，就是最好的解决办法。医生说，真的一点希望都没有了。也没这么说，就是说我的体质比较特殊，没说肯定怀不上。哎呀，难道你跟恒基真的没有生孩子的缘分？你说要真的怀不上，就告诉我。可医生又说，我还是会有怀上的可能的。可是给了我希望，就一次一次让我破灭。我现在都四十多岁了，这种希望是越来越渺茫了。可是你跟恒基现在就这么分着，不是更没机会了吗？我现在真不知道该怎么跟他说。都这个时候了，跟恒基说，这毕竟是你们两个人之间的事儿啊，你一个人干着急是没用的。可是这件事情拖了这么长的时间，我真的不知道怎么说。直接跟他说，这件事瞒得太久了。到这个时候，你就把一切真相都告诉他，让他选择，啊！哎，妈！哎，回来啦！啊，哎
我们那商业街啊，啊，特别火的一个网红点心，我特别买了。哦，你尝尝。哎呦，杭姐，你真是什么都想着你妈妈。哎，那个，我拿到礼物去，饿的时候慢慢吃。啊啊，好呀好呀。你跟志玲你们聊。哦，这还有呢。哎，好嘞。嗯，好。这么晚了，怎么突然跑过来了呀？杨光说你从香港回来以后，状态不太好，我就过来看看。嗯，他倒是越来越八卦了呀。所以呢，你是身体不舒服吗？还是想买的东西没买到？跟你有什么关系吗？你都闹了这么久了，你脾气还那么大，能不能好好说话？谁能不能好好说话？我吗？我闹，在你心里还是认为我在闹，对吧？行行行行行，那我错了，好吧，是我错了。虽然我也不知道我哪儿错了，但没关系，有则改之，无则加勉啊。我错了，我向你道歉。但我就想知道，为什么上次回家？冷静，我们俩之间之所以会会变成今天这个样子。在不在啊？怎么不理我了？美女姐姐在不在啊？怎么不理我了？谁啊？你的朋友。喂。告你啊，把那该死的小程序赶紧给我卸了。哦，对了，还有，以后别给我打电话服务员，两位。哎呀，这店看着就挺不错。先喝点水吧。池大金牌。哎呀，累死我了。你数骆驼的呀，这么久不喝水不渴呀？写什么呢？我们来的每项开支我都是要记录的。那你慢慢写吧，我可要大吃一顿。你好，需要点什么？你们这儿有没有什么推荐的硬菜啊？硬菜？什么硬菜？鸡鸭鱼肉大肘子。
都可以。有啊，我们有大理砂锅鱼、红烧鸡、一两烤鸭、红烧肉。一样来一份儿，谢谢。两碗米线，谢谢。我是老板，听我的，谢谢。我管钱，听我的，谢谢。好的，请稍等。我们奔波了一天，就吃两碗米线。我们是来工作的，不是来旅游的，是不是你说的？我算了一下，我们的钱只够以最低的生活保障走完所有的行程。这好像不太对呀、啊，咱们从出门开始，这定位就有问题。到底你是老板还是我是老板？你呀、啊，你永远是我老板。你就这么对你老板？也是，老板总是要拍马屁的。服务员，给这位先生的米线里加二两牛肉，还有一个荷包蛋，谢谢。好的，请稍等。你要加一起加，干嘛只给我一个人加呀、啊？种的东西都是你呗，不把你喂饱，明天谁背东西啊？请慢用。你是我唯一的员工了，所以我要对你好一点。嗯，我不爱吃鸡蛋。多吃点，你也多吃点。嗯，你别说，这家这个还真挺好吃。我也觉得挺好吃的。唉，这么晚回去会不会吵着你父母？不会的，他们肯定在等我。那会不会，会不会吵着邻居、啊？那我们开门声亲一点。以后你再晚回去，你就跟你爸妈说一下，让他们别再等你了呗。你都那么大人了。你是没话找话跟我说吧？那我送你上去吧。不用了，我自己上去了。拜拜。哎。嗯。谢谢你啊。今天晚上给了我一个非常特别的晚餐。我们俩就应该像。啊，像刚才那些阿姨一样去享受生活的。其实我看现在还早，你想不想？想得美。拜拜。拜拜。你舍得我走啊？<笑>我走了啊
你怎么进来的？一马六个零，很容易猜。哎，你知不知道你就这么进来，很危险的、啊。谢谢你一直在。